যদি আপনার জীবন যাপন দিনের পথে না হয় মৃত্যুকালীন সময়ে বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে এবার ভালো করে শুনেন আমর ইবনুল হাস রাদি আল্লাহ যখন মৃত্যু সজ্জায় তার ছেলে তাকে বললেন অগো বাবা আপনার কেমন লাগছে শারীরিক অবস্থা কেমন মানসিক অবস্থা কেমন আমর ইবনুল হাস রাদি আল্লাহ এত বড় বাপের সাহাবি তিনি বললেন বাবা রে আমার কাছে মনে হচ্ছে পাড় দিয়ে যেন আমাকে চেপে ধরে রাখা হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতরে কাটা জমে আছে আর কে যেন আমার মুখের ভেতর দিয়ে গলার ভিতর দিয়ে হাত ঢুকায়া সেই কাটাগুলোকে টেনে 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 বের করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে শুয়ে দিয়ে চিত্র করে করে আমার প্রাণটা বের করা হচ্ছে বাবা রে শোনো আমার কেমন লাগছে শোনো আমার কাছে মনে হচ্ছে আসমান জমিনকে আল্লাহ এক করে দিয়েছে আসমান জমিনকে এক করে দিয়ে মাঝখানে আমাকে পিষে ফেলা হচ্ছে এমন কঠিন যন্ত্রণা আমার অনুভব হচ্ছে অন্যদের কথা কি আর বলবো আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী রহমত আলমিন মোহাম্মদ রসুল রফাৎকালীন সময়ে তার অনুভূতিটা কেমন ছিল আপনি শোনেন দুনিয়া থেকে যাওয়ার কিছুদিন আগেই নবীজি চরম ভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন দাঁড়াতে পারেন না হাঁটতে পারেন না দুজন সাহাবির কাঁধে এর উপরে ভোর করে বহু কষ্ট করে তিনি গিয়ে মসজিদে নবমীতে হাজির হয়েছেন নামাজ এই বাবতি করেছেন খুতবা দিয়েছেন খুতবা দিতে গিয়ে বললেন আমার সাহাবিরা শোনো এই পৃথিবীতে আল্লাহ তালা তার এক গোলামকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার সেই গোলাম দুনিয়ার সমস্ত সম্পদকে বাদ দিয়ে তার মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎটাকে তিনি বেছে নিয়েছেন খুতবা শুনে কেউ কিছু বুঝতে না পারলো আবু বকর রাদি আল্লাহ চিৎকার করে কান্না করা শুরু করলেন অন্যান্য সাহাবিরা বললেন অগো আবু বকর আপনি কাঁদছেন কেন আবু বকর রাদি আল্লাহ আনহ তখন বললেন তোমরা হয়তো নবীজির কথার মর্মার্থ বুঝো নাই তোমরা কি এখনো বুঝলে না এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তো আল্লাহ তার এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তো আল্লাহ তার হাবিবকে দিতে চেয়েছিলেন আর তিনি সমস্ত সম্পদ বাদ দিয়ে মালিকের সঙ্গে দিদার লাভকে পছন্দ করেছে এর অর্থ হলো আল্লাহর নবী আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে আর আমরা নবী থেকে তিম হয়ে যাব এই জন্য এটা বুঝতে পেরে আমার চক্ষ দিয়ে পানি ঝরছে নবীজি খুতবা শেষ করে ঘরে চলে গেলেন সেই দিন মাগরিবের নামাজে ও নবীজি ইমামতি করলেন মাগরিবের নামাজ শেষ করে নবীজি যখন ঘরে চলে গেলেন তার জ্বরের মাত্রা আরও বেশি বেড়ে গেল কখনো হুস কখনো বেহুস হয়ে যান আবার কখনো হুস আসে এই রকম অবস্থা চলছে এরই মধ্যে এসার নামাজ রাজান হয়ে গেল সাবাই কেরাম নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে নবীতে হাজির হয়েছে নবীজির জন্য অপেক্ষা করছেন নবীজি আসলে পরে নবীজির ইমামতি দে নামাজে তারা দাঁড়াবেন কিন্তু নবীজি বেহুশ হয়ে আছেন একবার হুশ আসলে আরেকবার তিনি বেহুশ হয়ে যান নবীজির যখন হুশ আসলো নবীজি বললেন অগো আয়সাব এখন কোন সময় আম্মা যেন ঈশ্বরদি আল্লাহ হন হা বললেন অগো আল্লাহর হামি এখন তো এসার নামাজের সময় কিছুক্ষণ আগে আজান হয়েছে সাহাবাই কেরাম আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন আপনি মসজিদে গেলে পরেই নামাজটা শুরু হয়ে যাবে নবীজি বললেন আয়সা গো আমার জন্য অজুর পানি নিয়ে আসো আমি অজু করে মসজিদে যাব আম্মা যেন ঈশ্বরদি আল্লাহ হন হা অজুর পানি আনার জন্য গেলে নবীজি আবারও বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন যখন হুশ ফিরল বললেন আয়সা গো অজুর পানি দা আমি অজু করব যখনই দাঁড়াতে যাবে নামার নবী আবার বেহুশ হয়ে গেলেন এরপর আবার হুশ ফির নবীজি অজু করলেন অজু করে যখনই দাঁড়াতে যাবেন মসজিদের দিকে রওনা হবেন আমার নবী দাঁড়াতে পারলেন না হাঁটতে পারলেন না আবারও তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন নবীজি বুঝতে পারলেন তিনি আর মসজিদে নবীর ইমামতির জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না নবীজি বললেন আমার সাহাবি আবু বকরকে বলো আমার যায় নামাজে দাঁড়াতে বলো আমার সাহাবি আবু বকর আমার অনুপস্থিতিতে যেন ইমাম হয়ে আজকে নামাজটা পড়ায় নবীজির কথা শুনে আবু বকর রাদি আল্লাহ নবীজির যায় নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি নিজেই 
চিৎকার করে কান্না শুরু করেছে আর পেছনে সাহাবিরা বাচ্চা শিশুর মতো তারাও কান্না শুরু করেছে কারণ সাহাবায়কেরাম বুঝতে পেরেছেন আজ যেহেতু নবীজির চায় নামাজের মধ্যে আবু বকর দাঁড়িয়ে গিয়েছেন তার মানে নবীজির পেছনে আমরা নামাজ পড়তে পারবো না কান্নার রোল শুরু হয়েছে নবীজি বেহুশ হয়ে গেলেন নবীজি এই চিত্র কিছুই তিনি জানতেন না আমার নবীর যখন হোস ফিরে আসলো আমার নবীর যখন হোস ফিরে আসলো তিনি বললেন আয় সাপ আমার সাহাবিরা কি নামাজে দাঁড়িয়েছে নাকি আম্মা যেন আয়সা রাজি আল্লাহ আনহা তখন বললেন मस्जिदे नवमीर दिखे जे जाना रही जाना एक खुले दाओ नाम चित्रा के निजे चोखे देखते दाओ अभी जान मरार आगे पृथ्वी तक जागे नाम चित्रा देखते जिज्ञेस नाम दृश्य देखे अपनी कान नाम दृश्य देखे अपनी कान নবী করিম সাল্লু নামাজ আদায় করছে এই নামাজের পরিবেশ এমনি এমনি কায়েম হয় নাই এই পরিবেশটা কায়েমের জন্য আমি নবী তাইফের ময়দানে রক্ত দিয়েছি উহুদের ময়দানে আমার দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে অসংখ্য সাহাবিরা জীবন দিয়ে শাহাদত পূরণ করেছে এত ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এই পরিবেশটা নিশ্চিত হয়েছে এই পরিবেশটা দেখে আমার কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এই পরিবেশটা দেখে আমার কাছে মনে হলো আমি যেহেতু দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগেই নামাজের এই সুন্দর পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি কেন জানি মনে হলো আমি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরেও আমার উন্মত্রা এইভাবে করে জামাতের সঙ্গে সলাত আদায় করবে সোমবার যেদিন নবীজি দুনিয়া থেকে চলে যান নবীজি আরো অসুস্থ হয়ে গেলেন জ্বরের মাত্রা আরো বেড়ে গেল নবীজি আম্মা যেন আইসে বললেন আইসা গো একটা বাটিতে একটা পাত্রে তুমি আমার জন্য পারি নিয়ে আসো নবীজি এবার ওই বাটির মধ্যে পাত্রের মধ্যে নিজের হাতটা চুবিয়ে তারপরে সেই ভেজা হাত তার ললাট দেশে তার কপালের মধ্যে বুঝতে লাগলেন মুখের মধ্যে বুঝতে লাগলেন আর তিনি চিৎকার করে বললেন আল্লাহ नामजे दुनिया मृत्यु 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 जंत्रणा रेहई पवार आल्लर का दुआ कर प्रत्येक मृत्यु आस मानुष जन ओ मृत्युर कथा भूले ना जाए मानुष जन ओ मृत्यु गाफेल हो ना जाए प्रत्येक मरण आस्दन करते विख्यात कवि कवित खूब सुंदर मौत हम एक प्याला पेला सबाई पान कर 
আর কবর এমন এক বাড়ি যেই বাড়িতে সবাই প্রবেশ করবে সবাই ঢুকবে এই মৃত্যু এটা এমন একটা বিষয়ের দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নো ওয়ান ক্যান অ্যাস্ক্যাপ ফ্রম ডেথ এই মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে সামনে পেছনে বডিগার্ড আছে অনেক প্রোটেকশন নিয়ে আপনি চলাফেরা করেন হয়তো এই প্রোটেকশন নিয়ে আপনি মানুষের অনিষ্ট থেকে মানুষের রোশানল থেকে নিজেকে হেফাজত করতে পারবেন আবার আমরা অনেকে এমন হয় মনে করে নেই কুমিল্লা সদর থানায় আপনার নামে মামলা হয়েছে রাতের বেলা পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ তার ফোর্স নিয়ে আপনার বাড়ির দিকে রওনা হলো আপনার কোনো এক বন্ধু সেই খবর জেনে আপনাকে ফোন করলো দোস্ত তোমার বাড়ির দিকে কিন্তু পুলিশ আসতেছে এখনই পালাও পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে এবার আপনি পালিয়ে গেলেন মনে রাখবেন বাড়ির পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে পুলিশের হাত থেকে বাঁচা যায় কিন্তু মৃত্যু যখন চলে আসবে কোথাও আপনি পালিয়ে গিয়ে মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাবেন না রব্বুল আলমিন বলেছেন যেখানেই তোমরা থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের কাছে আসবে এমন কি মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য তোমরা যদি কোনো উঁচু টিলাই গিয়ে অবস্থান না মৃত্যু থেকে রেহাই পাবে না দেখেন খুব সুন্দর একটি ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল মৃত্যু থেকে আপনি পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না সৈয়দ না সুলাইমান আলাইহ সালামের নাম আমরা সবাই জানি তিনি ছিলেন দাবুদ আলাইহ সালামের ছেলে তার বাবাও ছিলেন নবী ছেলে ও নবী বাপ বেটা দুজনেই ছিলেন নবী সৈয়দ না দাবুদ আলাইহ সালামের ইন্তেকালের পরে সৈয়দ না সুলাইমান আলাইহ সালাম তিনি তার বাবার রেখে যাওয়া সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন তার একজন সিনিয়র মন্ত্রী ছিল সৈয়দ না সুলাইমান আলাইহ সালাম তিনি তার সিনিয়র মন্ত্রীকে নিয়ে একদিন বসে আছেন এমন সময় মালাকুল মহত মানুষের বেশ ধরে সৈয়দ না সুলাইমান আলাইহ সালামের সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করলেন কথোপকথন শেষ করে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন মালাকুল মহত ওই মন্ত্রীর দিকে একটু আর চোখে তাকালেন মালাকুল মহত চলে যাওয়ার পর মন্ত্রী বলল গো আল্লাহর নবী সুলাইমান কিছুক্ষণ আপনার কাছে কিছুক্ষণ আগে আপনার কাছে যিনি আসলেন ওনাকে তো চিনলাম না এই লোকটার পরিচয় জানে না কোনো দিন তাকে আপনার কাছে আসতে দেখি নাই আল্লাহ নবী সুলাইমান আলাইহ সালাম তখন বললেন উনি কোনো সাধারণ মানুষ নন মানুষের বেশ ধরে তিনি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজে এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন মালাকুল মহম তিনি হচ্ছেন মৃত্যুর ফেরেস্তা এই কথা শোনা মাত্রই মন্ত্রী আরো ভয় পেয়ে গেল সে বলল ইনি আমা ইনি আপনার সাথে সাক্ষাৎ শেষ করে যখন চলে যাচ্ছিলেন আমার দিকে এমন ভাবে তাকিয়েছেন ওনাকে দেখে ওনার তাকানো দেখে আমার কলিজা পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল অগো আল্লাহর নামে সুলাইমান এই লোকটাকে যদি আমি আর একবার দেখি নিজেকে আমি ঠিক রাখতে পারবো না আল্লাহ তালা তো আপনাকে মজা দিয়েছেন বাতাস আপনার হুকুম মানে রব্বুল আলমেন সেই দিনে সুলাইমান আলাইহ ইসালামকে অসংখ্য মজা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি মজা ছিল বাতাসকে আল্লাহ তালা তার আদেশের অনুভূত করে দিয়েছিলেন মন্ত্রী বলল বাতাস যেহেতু আপনার হুকুম মানে বাতাসকে আপনি বলেন বাতাস যেন আমাকে এখান থেকে নিয়ে হিন্দুস্তানের কোনো দূরবর্তী জায়গায় রেখে আসে সেই দিনে সুলাইমান আলাইহ ইসালাম এবার বাতাসকে অর্ডার করলেন বাতাস সুলাইমান আলাইহ ইসালামের হুকুম মতো ওই মন্ত্রীকে নিয়ে হিন্দুস্তানের একটি দূরবর্তী জায়গায় রেখে আসলো পরের দিন মালাকুল মহত যখন সৈয়দ না সুলাইমান আলাইহ সালামের কাছে আসলেন সৈয়দ না সুলাইমান আলাইহ সালাম মালাকুল মহতকে প্রশ্ন করলেন অগো মালাকুল মহত গতকাল তুমি যখন আমার কাছে এসেছিলে যাওয়ার সময় আমার মন্ত্রীর দিকে কেমন করে তাকিয়েছিলে বেচারা তো খুব ভয় পেয়েছে সুলাইমান আলাইহ সালামকে আবার মালাকুল মহত জবাব দিল ওগো আল্লাহর নবী সুলাইমান যখন আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষ করে বিদায় নিচ্ছিলাম লোকটাকে আপনার কাছে দেখে আমি বড় অবাক হয়ে গিয়েছিলাম কারণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে 
পরবর্তী শিডিউল ছিল আল্লাহর হুকুম ছিল এই লোকটার জান যেন আমি হিন্দুস্তান থেকে কবজ করি আমি নিজেই তাকে রেখে না দেখে অবাক হয়ে গেলাম কিছুক্ষণ পর যার রুহ হিন্দুস্তান থেকে কবজ করার কথা সে এখন আপনার কাছে কি করে টাইম মতো আমি গিয়ে তাকে সেখানে পাব কিনা এই জন্য অবাক হয়ে আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম এই কথা শুনে সুলাইমান আলাই সালাম তখন বললেন আহারে আমার মন্ত্রী বেচারা মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার জন্য হিন্দুস্তান পর্যন্ত গিয়েও তো কোনো লাভ হলো না মৃত্যুর হাত থেকে বেচারা রেহাই পেল না কি বুঝলেন আপনি মৃত্যু এমন একটি বিষয় এটা থেকে আপনি পালিয়েও বাঁচতে পারবেন আপনার নামে মামলা হলে পালিয়ে পালিয়ে বেশ কয়েকদিন থাকতে পারবেন কিন্তু মৃত্যু চলে আসলে যেখানেই যাবেন মৃত্যু ওখানে ধরবেন কেন আমি মৃত্যুর কথা বলছি কারণ মৃত্যুকে যারা ভুলে গিয়েছে গুনাহের সাগরে আজ তারা গা বাসিয়ে দিয়েছে যদি মৃত্যুর কথা স্মরণ থাকতো মানুষের উপর জুলুম করত না মৃত্যুর কথা যদি স্মরণ থাকতো তাহলে অন্যায় ভাবে মানুষের উপরে হামলা মামলা দিত না এই মৃত্যুর কথা আমরা ভুলে গিয়েছি বলে অন্যায় পাপাচার অবিচারে আমরা নিজেদেরকে লিপ্ত করে ফিরেছি এই মৃত্যু সবার কাছে আসবে আসবে এতে কোনো সন্দেহ তাহলে মৃত্যুর দুই নম্বর বৈশিষ্ট্য জানলাম মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচতে পারবে নাম্বার থ্রি তিন নাম্বার নো ওয়ান ক্যান লিভ ফ্রম ডেথ ফো মৃত্যুর থাবা থেকে ভয়ঙ্কর থাবা থেকে কেউ রেহাই পাবে না কেউ না পৃথিবীর প্রথম মানুষ রেহাই পান নাই পৃথিবীর প্রথম মানুষ এবং প্রথম নবী আবুল বাসার সেই দিন আদম আলহিসালামকে আল্লাহ তালা তার নিজের কুদ্রতি হাতে বানালেন নিজের কুদ্রতি হাতে বানানোর পর নিজেই আল্লাহ তালা তার ভেতরে রোহ ফুঁকে দিলেন এরপরে আল্লাহ তালা সেই দিন আদম আলহিসালামকে বললেন ও আদম অমরুক আলফাসানা আমি তোমাকে এক হাজার বছর হায়াত দিয়েছি এরপরে রব্বুল আলমিন সৈদিনা আদম আলাইহিসালামের সামনে কেমত পর্যন্ত তার যত অনাগত সন্তান দুনিয়াতে আসবে সকলের রুহ তার সামনে একত্রিত করলে একটা রুহ সভা একটা রুহ সভার আয়োজন করলেন জনগণ দিয়ে হয় জনসভা আর রুহ দিয়ে হয় রুহ সভা কি সভা আদম আলাইহিসালাম তার সামনে এতগুলো রুহ দেখে বললেন অগো আল্লাহ এরা কারা আদম আলাইহিসালামকে রব্বুল আলমিন বললেন এরা সবাই হচ্ছে তোমার সন্তান কেমত পর্যন্ত এরা সবাই আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে দুনিয়াতে যাবে আদম আলাইহিসালাম খুব খুশি হলেন সবগুলো রুহের দিকে তিনি নজর দিলেন হঠাৎ করে একটা রুহের দিকে তার নজর গেল তিনি বললেন মানহাদা অগো আল্লাহ এটাকে এর পরিচয় আপনি আমাকে দেন আল্লাহ তালা বললেন হাদা ইবনু কা দাউদ এটা তোমার ছেলে দাউদ আমি তাকে নবী বানাবো এবার আদম আলাইহিসালাম আল্লাহ তালাকে বললেন গরব আমার ছেলে দাউদকে তুমি কত বছর হায়াত দিয়েছ আল্লাহ তালা বললেন সিত্তু না সানা আমি তাকে ষাট বছর হায়াত দিয়েছি আদম আলাইহিসালাম তখন বললেন গরব তুমি আমাকে এক হাজার বছর হায়াত দিয়েছ আর আমার এত সুন্দর ফুটফুটে সন্তান আমার ছেলে দাবুদকে তুমি মাত্র ষাট বছর হায়াত দিয়েছ অগর আমার হায়াত থেকে চল্লিশ বছর মাইনাস করে আমার ছেলে দাবুদকে আরো চল্লিশ বছর বাড়াইয়া দাও এখন ছেলের জন্য বাপ অ্যাপ্লিকেশন করেছে কবুল করেছেন কি আদাম আলাইহিসালামের হায়াত থেকে এবার চল্লিশ বছর কাটা হলো এক হাজার থেকে চল্লিশ গেলে থাকে কত নয় শত ষাট আর দাউদ আলাইহিসালামকে আল্লাহ ষাট বছর হায়াত দিয়েছেন চল্লিশ বছর যুগ হলো কত হইল আদম আলাইহিসালাম দুনিয়াতে আসলেন নয়শো ষাট বছর বাঁচার পরে মালাকুল মৌত হাজির হয়ে গেলেন মালাকুল মৌত এসে বললেন অগো আল্লাহর নবী আদা মৃত্যুর সময় চলে এসেছে আমি আপনার রোহ কবজের জন্য আপনার কাছে এসেছি আদাম আলাইহিসালাম বললেন এখন ওর টাইম হয় নাই এখনো এখনো তো টাইম হয় না আমাকে তো আল্লাহ বলেছেন এক হাজার বছর তোমাকে হায়াত দিয়েছে মালাকুল মৌত বললেন আপনি কি ঘটনা ভুলে গিয়েছেন আপনি যে আপনার ছেলে দাবুদকে চল্লিশ বছর দিয়েছিলেন মনে নেই আপনার 
কয়না আমি দেই নাই আমরাও দেখবেন অনেক সময় অনেক কাজ করলে ভুলে যায় আমরা বলি করি নাই অনেক সময় খাওয়ার পরে আমাদের মনে থাকেন আমরা বলি খাই নাই নাসিয়া আদম আদম ভুলে গিয়েছিলেন ফানাসিয়া বানু এই জন্য আদমের সন্তানরাও মাঝে মাঝে ভুলে যায় ভুলে যাওয়ার খাস্তত আমাদের ভেতরেও আছে মালাকুল মত বললেন না আপনি দিয়ে ফেলেছেন আদম আলাইহি সালাম বলেন আমি দেই নাই দুই জনের এবার ঝগড়া শুরু হলো মালাকুল মত আল্লাহর কাছে গেলেন বললেন ওগো আল্লাহ আপনার বান্দা আদম তো হায়াত যে দিয়েছে সেটা স্বীকার করে না আল্লাহ তালা বললেন ঠিক আছে বাদ দাও আমার আদমকে আরো চল্লিশ বছর বাড়ায় দাও যেহেতু তখন স্বাক্ষর সিস্টেম ছিল না লিখে রাখার সিস্টেম ছিল না দিয়ে দাও এক হাজার বছরে তিনি বাঁচলেন কিন্তু বলেন তো এক হাজার বছর শেষ হওয়ার পরে তিনি তিনি কি আর দুনিয়ায় থাকতে পেরেছেন আমার ভাইরা পয়গাম্বাররা পর্যন্ত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পান না ওই মৃত্যুকে আপনি ভুলে গিয়েছেন বোখারির হাদিস মনে পড়ল মুসা আলাই সালামের কাছে যখন মুসা আলাই সালামের কাছে যখন মালাকুল মহত আসলেন মুসা নবী ঠান্ডা নবী না গরম নবী খুব গরম নবী ফেরাউনের বংশের এক লোককে একটা থাপ্পড় দিয়া দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিয়েছে আল্লাহ আকবর কি জাতের গরম নবী চিন্তা করছেন আমার আপনার থাপ্পড়ে কোনো কাম হবে এক থাপ্পড়ে একদম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে মালাকুল মহত আসলো বুখারের হাদিস উরসিলা মালাকুল মৌতি ইলা মুসা আলাই সালাম মুসা আলাই সালামের কাছে মালাকুল মৌতকে পাঠানো হলো মালাকুল মৌত এসে বলল আমি মালাকুল মৌ ও মুসা নবী আমি আপনার জান কবজ করতে আসছি মুসা নবী বললেন তাই নাকি আসো জানটা এসে কবজ করো মালাকুল মহত তো লোক চিনে নাই এটা কিন্তু খুব গরম মানুষ বুখারের হাদিস ফালাম্মা যা আহু সক্কাহু মালাকুল মহত যখন কাছে আসলো মুসা নবী একদম চোখের উপর থাপ্পড় লাগাইছে এক থাপ্পড় একদম চক্ষু বের হয়ে গিয়েছে আল্লাহ আকবর এক থাপ্পড় খাইয়া মালাকুল মহত আল্লাহর কাছে গিয়ে বলে অগরব আর সালতানি ইলা আবদুল্লাহ জুরিদুল মহত এমন একজনের কাছে আমাকে পাঠিয়েছ যে মরতে চায় না উল্টা আমার এই মেরে ফেলতে চেয়েছিল বললেন আমার মুসার কাছে ফিরে যাও গিয়ে বলো তিনি যদি আরো হায়াত চান তিনি যেন একটি সারের উপরে একটি তিনি যেন একটি সারের পিঠের উপরে হাত রাখেন সার বুঝেন তো আপনারা একটি সারের পিঠের উপরে হাত রাখেন তিনি তার হাত দিয়ে যতগুলো লুম ঢাকতে পারবেন প্রত্যেকটি লুমের বিনিময়ে আল্লাহ তাকে এক এক বছর হায়াত বাড়িয়ে দিবে মুসা আলাই ইসলাম তিনি তো বিচক্ষণ খুব বিচক্ষণ নবী তিনি বললেন বুঝলাম এক এক বছর হায়াত বাড়বে ওইগুলা যখন শেষ হবে তখন কি হবে মালাকুল মহত তখন বললেন এটা শেষ হইলে আপনাকে মরতে হবে মরণের সাথ ভোগ করতেই হবে মুসা আলাই ইসলাম তখন বললেন যেহেতু মরণের সাথ ভোগ করতেই হবে তাহলে আর দেরি করে লাভ নাই আমার রুহ কবজ করো আমি আমার রবের সঙ্গে দিদার লাভ করতে চাই সুভার এই ঘটনাগুলো কেন আপনাদেরকে শোনালাম এই মৃত্যু থেকে পয়গাম্বাররা পর্যন্ত রেহাই পান নাই আমি আপনি কি রেহাই পাবো মৃত্যুর চার নম্বর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দ্য টাইম অফ ডেথ ইজ ডিটারমাইন্ড বাই অলমাইটি আল্লাহ অ্যান্ড ইট ডাজেন্ট কাম উইথ এনি ওয়ান্স পারমিশন মৃত্যুর সময়টা নির্ধারিত মৃত্যুর সময়টা আপনার জন্য নির্ধারিত মৃত্যু পারমিশন নিয়ে আসবে না আপনার কাছে কেউ আসতে হলে অনুমতি নিয়ে আসে মালা কলব কি বলবে অমুক সাহেব আমি কি আপনার কাছে আসবো কি বলেন এরকম বলে আসবে মৃত্যু কারো কাছে পারমিশন নিয়ে আসে না এবং মৃত্যুর সময়টা অনির্ধারিত এই নির্ধারিত সময় এসে গেলে আর বিলম্ব করা হবে না কোরআনুল করিমের সাত নম্বর সুরা সুরাতুল আরফের চৌত্রিশ নম্বর আয়তে রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন প্রত্যেকের জন্য ওই অবকাশের একটি সময় নির্ধারিত রয়েছে ওই সময় যখন ফুরিয়ে যাবে 
মৃত্যুর সময় যখন চলে আসবে আর বিলম্ব হবে না দেরি করা হবে না পিছিয়ে দেওয়া হবে না একেবারে টাইম মতো সবাইকে মরতে হবে একদম মৃত্যুর সময় আসলে মরতে আপনাকে হবে আমাদের তো টাইমের কোনো ঠিক ঠিকানা নাই কিন্তু মৃত্যু বিষয়টি এমন এক সেকেন্ড দেরি হবে না আবার এক সেকেন্ড আগেও মৃত্যুর পয়গাম আসবে না একেবারে টাইমলি মৃত্যুর ঘটনা ঘটে যাবে নাম্বার ফাইভ পাঁচ নাম্বার হচ্ছে দ্য প্লেস অফ ডেথ ইজ ডিটারমাইন্ড বাই অলমাইটি আল্লাহ শুধু সময় নয় মৃত্যুর স্থানটাও কার পক্ষ থেকে নির্ধারিত এই মাঠের মধ্যে আপনি মরবেন নাকি ঘরের মধ্যে মরবেন নাকি অ্যাক্সিডেন্ট করে মরবেন নাকি টয়লেটের টাঙ্কির উপর মরবেন আপনি জানেন না মৃত্যুর স্থানটা অনির্ধারণ করে দিয়েছেন কি এই যে আপনি ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করেন আলেম আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলেন কোন জায়গায় কেমনে যে আপনার মৃত্যু হবে কেমন বিজ্ঞনীর সাথে এটা তো আপনি নিজেও জানেন না মিয়া মনে রাখবেন ইসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে কাজ করেছে যারা ইতিহাস বলছে বিজ্ঞতির সাথে মৃত্যুবরণ করেছে তারা কারো মৃত্যু ভালো হয় নাই আবুল আহাবের মৃত্যুর খবর জানেন আপনারা কেমনে মরছে কে বলতে পারবেন আবুল আহাব কেমনে মরছে এই বুঝি আপনাদের পড়াশোনার অবস্থা আবুল আহাব গুটি বসন্ত হলো এটা সংক্রমিত হয়ে গেল শোনেন ভালো করে যুবক ভাইরা শোনো তোমরা যে এদিক ওইদিক দৌড়াও কার পেছনে দৌড়াও খবরদার কোন ইসলাম বিরোধী কোরআন বিরোধীদের পেছনে দৌড়াবা না নিজেকে ঠিক করো সংশোধন করো কোরআন ওয়ালা ইসলাম ওয়ালা লোকদের সাথী হও কোন বেইমানের সাথী হইও না গুটি বসন্ত হলো এটা সংক্রমিত হয়ে গেল মারা গেল এখন তার বউ তার ছেলে পেলে কেউ তারে ছুই না কারণ ছুইলে যদি এই রূপ তারা হয়ে যায় লাশ পরে রইল শোনে ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করার কারণ দেখেন না পরিণতিটা কি মরার পরে লাশ পরে আছে কেউ তারে ছুই না এই আবুল আহাব তিরমিজির এক বর্ণনা এসেছে তার এই হাত দিয়ে নবীজিকে পাথর নিক্ষেপ করেছিল গত বছর এই কাহিনী আপনাদের এই মাথে আমি শোনা গেছিলাম মনে আছে আপনাদের আমার মনে আছে আমি এই কাহিনীটা বলে গিয়েছিলাম আবুল আহাবের এবং এই আবুল আহাব নবীজির সাজদায় গেলে তার এই হাতগুলা দিয়েই নবীজির উপরে উঠে নারী ঘুরি ফেলে যেত দেখেন আল্লাহর মায়ের আল্লাহর বিচারটা কেমন দেখেন এ যখন মরল তার ছেলে পেলে কেউ কাছে যায় না এখন লাশ যদি দাফন না করা হয় বা কোনো জায়গায় নিয়ে ফেলা না হয় এটা পচে তো দুর্গন্ধ হবে যখন এটা পচা শুরু হলো দুর্গন্ধ শুরু হলো তার ছেলেরা লোক ভাড়া করল লোক ভাড়া করে বলল এর লাশটা কি করো একটু দূরে সরাই দাও এখন যাদেরকে আনছে ভাড়া করে তাদেরও তো জানার ভয় আছে এরা তখন লাঠি দিয়া গুতায় গুতায় শোনে লাঠি দিয়া গুতায় আগুতায়া তারপরে একটা গর্তের মধ্যে ফেলল এখন গর্তের মধ্যে ফেললেও তো দুর্গন্ধ ছড়াবে নিজের ছেলেরা এবার পাথর হাতে নিয়ে তার লাশের উপরে মারা শুরু করল যেন পাথরের স্তূপ হয়ে যেন আর দুর্গন্ধ বাহিরে আসতে না পারে আল্লাহর মায়ের দেখছেন নবীজিকে যেই হাত দিয়ে সে পাথর মেরেছে মরার পরে তার ছেলেদেরকে দিয়ে আল্লাহ তারে পাথরের মায়ের খাওয়াইছে ঠিক কি না বলেন এই ভিক্সের কাহিনী কি হইল তিন মাস আগে ভিক্স ভিক্স কোন ভিক্স লার্স ভিক্স ওই যে সুইডিশ কার্টুনিস দু হাজার সাত সালে নবীজি কি নবীজির কার্টুন আঁকলো ব্যঙ্গ চিত্র করলো এই তো এ তিন মাস আগে মারা গেল না যখন সে নবীজির কার্টুন আঁকলো গোটা পৃথিবীর মুসলমানরা প্রতিবাদ জানালো সে দেখলো হায় হায় সবাই তো ফুসে উঠেছে এবার মানুষের রোশানল থেকে বাঁচার জন্য দু থেকে দু সাল পর্যন্ত চোদ্দ বছর পুলিশি প্রোটেকশন নিয়ে চলাফেরা করেছে আল্লাহর মায়ের আল্লাহর গজ পুলিশের গাড়িতে থাকা অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট করে আগুন লেগে নির্মমভাবে সে নিহত হয়েছে আপনি যে ক্ষমতা একটু পাইয়া সামনে পিছনে পুলিশ নিয়ে ভাবেন আমার আর কে ধরে এই বিক্স থেকে শিক্ষা নেন আবুল হাব থেকে শিক্ষা নেন হয়তো প্রোটেকশন নিয়ে মানুষের হাত থেকে মানুষের রুসানল থেকে বাঁচা যায় আল্লাহর গজব থেকে নিজেকে রক্ষা করা যায় না 
মৃত্যুর স্থানটাও আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত আপনারা পড়াশোনা করবেন পড়াশোনা করবেন পড়াশোনা করে দেখবেন ইসলামের বিরুদ্ধে আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে যারাই কাজ করেছে একটার মৃত্যু ভালো হয়নি খালি আবুল আহবকে আমি উদাহরণ দিব এর তো বাড়িও এখন এই যে আবু জাহালের বাড়ি এখন কি মানুষকে ওখানে পায়খানা করে এই ফেরাউন কি কম্বর শাসক ছিল মৃত্যুটা ভালো হয়েছে আপনারা বলেন আমি কি বললাম যে পৃথিবীতে আল্লাহর দিনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে যারা বেজ্যতির সাথে মরেছে তারা উদাহরণ দিচ্ছি ফেরাউন ভালো মৃত্যু না অপমৃত্যু আপনারা কি আমার কথা শুনতেছেন কত দামি দামি কথা আমি বলে যাচ্ছি জবাব দিতে হবে তো ভালো মৃত্যু হয়েছে না অপমৃত্যু হয়েছে নমরুদ আরে বাপরে বাপ ভালো মশা দিয়াও না ল্যাংড়া মশা দেয় জুতার বাড়ি খাইতে খাইতে মরছে ঠিক কি না বলেন এখনো দেখবেন জুতার বাড়ির সিস্টেম বহু জায়গা আছে এখন মাহফিলের ফেন্ডেলেও দেখলাম জুতা বৃষ্টি হয় এখনো কোরআনের বিরুদ্ধে অবস্থান করে জুতার বাড়ি খায় যারা নমরুদের বংশধর হল তারা মৃত্যুর জায়গাটাও কার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করানুল করিমের কত্রিশ নম্বর সুরা সুরা লোকমানের চৌত্রিশ নম্বর আয়তের শেষাংশে রব্বুল আলমিন বললেন আল্লাহ তালা বলছেন কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে আপনার মৃত্যু হসপিটালে হইতে পারে আপনার মৃত্যু মসজিদেও হইতে পারে আপনার মৃত্যু সাজদায়ও হইতে পারে কিন্তু কোথায় হবে আপনি নাম্বার সিক্স ছয় নাম্বার Almighty Allah creates the need at the place of death. Jekhan ne apni morven, oi jaya gai mnittur shumye Allah ekta projon sishti kore di ben. Ehi jan no sunan at tirmi dir bhaarun ay adhi se shachan abhiji bole chen Ida qadallahu li abdin ayyamuta bi ardin jahala lahu ilayha haja. Jai bhaktir mnittu jekhan ne nidharan kora hoye chen. মৃত্যুর সময় ওই জায়গায় আল্লাহ তার একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে দেন উদাহরণ স্বরূপ আপনার মৃত্যুর স্থান যদি ক্যান্টনমেন্টে নির্ধারিত থাকে ওই জায়গায় ক্যান্টনমেন্টের ইয়ে আল্লাহ আপনার একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিবে দেখা যাবে ওই জায়গায় ওই সময় ওই জায়গা থেকে কোনো একটা আনার জন্য কোনো একটা জিনিস আনার জন্য আপনি বের হয়েছেন ওখানে আপনি মরবেন আপনার মৃত্যু যদি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নির্ধারণ করা থাকে এমন রোগ হবে কুমিল্লার ডাক্তাররা বলবে এখানে হবে না ঢাকা মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান কারণ মৃত্যুর জায়গা যেখানে সেখানে আল্লাহ একটা প্রয়োজন সৃষ্টি করে দিবেন আপনার মৃত্যু যদি টয়লেটের উপরে নির্ধারণ থাকে টয়লেটের উপরে যাওয়ার মতো ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিবেন এই জন্য মৃত্যুর স্থানটাও আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত এটা আপনি নির্ধারণ করতে পারবেন না নাম্বার সেভেন সাত নাম্বার হলো The decision of death is determined by Almighty Allah. Iman taza koreen apnaar. Mrittur shiddhan to zomine hae na. Mrittur shiddhan to ashe kaartar of thheke. E jano iman dar mrittu ke bhoi paae na. Je bhekti imani chetonai ujjibita hae chhe. Se karo humki dhamkir parova kore na. Apnaar jano jodhi mrittur faisala Allah tar of thheke na thheke. আপনাকে বুলেটে রাখাতে ক্ষত বিক্ষত করে হলো আপনার মৌত হবে না আর যদি আপনার জন্য মৌতের ফয়সালা থাকে বুলেট লাগবে না সুস্থ থাকলেও হঠাৎ করে মরে যাবেন আপনি ইমান তাজা করেন আমরা অনেক সময় আমাদের ইমানে তো দুর্বল আমরা অনেক সময় ইমানি আন্দোলন থেকে এই সব ভয়ের কারণে বাতিলদের ভয়ের কারণে ইমানি আন্দোলন থেকে নিজেরা নিজেদেরকে সরিয়ে রাখি মিয়া আপনার ইমান ঠিক করেন আমাদের পূর্বপুরুষরা কেউ মৃত্যুর পরোয়া করে এই পথে পা বাড়ান নাই ইমানের পথ এটা কণ্ঠ কাকীর্ণ কুসুমস্তীর্ণ নয় আমাদের পূর্বপুরুষরা আগুনের স্ফুলিঙ্গ ভেদ করে সাগরের উত্তাল তরঙ্গমালাকে পাড়ি দিয়ে পৃথিবীর দিক দিগন্তে তারা কালেমার পতাকা উড্ডয়ন করেছেন কোনো বাতিলের সামনে তারা মাথা নত করেন নাই সুতরাং আপনার ভেতরে এমন ইমান ডেভেলপ করেন 
ইমানি চেতনাকে মজবুত করেন মনে রাখবেন যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে তামাম দুনিয়া তাকে ভয় করে আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে জালেমকে বাতিলকে ভয় করে এই লোকটা এত ভীতি হয় তামাম দুনিয়াই তারে ভয় দেখাইতে পারে আর যে আল্লাহকে ভয় করে তার সামনে আসলে জালেম বাতিল পর্যন্ত তারে ভয় করে আমরা একজনকে ভয় করি তিনি কে নাম্বার এইট মৃত্যুর আট নম্বর বৈশিষ্ট্য হলো দেয়ার ইজ নো সিরিয়াল অফ ডেথ মৃত্যুর কোন সিরিয়াল নাই আমরা অনেকে মনে করি বিশেষ করে আমার যুবক আর তরুণ ভাইয়েরা বিভ্রান্ত এই জায়গায় তাদেরকে যখন বলি ভাই নামাজে আসো এরা কই হুজুর আমরা এখন কেন নামাজে আসবো এখনো তো আমরা ইয়াং মানুষ যুবক মানুষ আমরা বুড়া হই চুল দাঁড়ি পাকুক তারপরে আমরা নামাজে যাব এরা মনে করে এরা অনেক দিন বাঁচবে আরে ভাই এটা হচ্ছে শৈতানের পজিটিভ ধোকা পৃথিবীতে আসার জন্য সিরিয়াল মেনটেন হয় কিন্তু যাওয়ার জন্য কোন সিরিয়াল মেনটেন হয় পৃথিবীতে আসার সময় সিরিয়াল সুন্দরভাবে মেনটেন হয় যেমন প্রথমে দাদা এরপরে বাবা তারপরে ছেলে এরপরে দাদার ঘরে নাতি হয় এই রকম দুনিয়াতে আসার সুন্দর সিরিয়াল আছে কিন্তু দুনিয়া থেকে যাওয়ার কোনো সিরিয়াল নাই মাঝে মাঝে দেখবেন নাতির লাশ দাদা কবরে নামায় কিংবা ছেলের লাশ বাবা কবরে নামায় আছে না নাই চোখের পলকে আপনি লাশ হয়ে যেতে পারেন চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমারই নিঃশ্বাস হতে পারে কি না চোখের পলকে তুমি হতে পারো লাশ চিরতরে বন্ধ হবে তোমার নিঃশ্বাস হবে তোমার নাম মসজিদের মাইকে বাড়িওয়ালা নাই রে বাড়ি নাই রে দুনিয়াতে 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 বাড়ি থাকবে কোনো বাড়িওয়ালা থাকবে মানুষ জিজ্ঞেস করে আপনার বাড়ি কোথায় কয় ওই যে তিনতলা ইটালিয়ান টাইলস করে এটা আমার বাড়ি আপনার পূর্বে অনেকেই বলেছে এটা তার বাড়ি এই বাড়িতে থাকতে পারে নাই কবর নামক বাড়িতে গিয়ে তার জায়গা হয়েছে এই মৃত্যুর আটটি বৈশিষ্ট্য বললাম এবার আসেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের এবার আসেন এই মৃত্যু এটা এমন একটা বিষয় এটার মধ্যে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা রয়েছে এতক্ষণে কিন্তু লাইনে তুলছি আপনাদেরকে এই মৃত্যু কিন্তু স্বাভাবিক বিষয় না এটার মধ্যে ভয়ঙ্কর এক যন্ত্রণা রয়েছে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা পেটে ব্যথা এটা সহ্য করা যায় মাথা ব্যথা এটাও সহ্য করা যায় কিন্তু মৃত্যুর যন্ত্রণা এত সাংঘাতিক মৃত্যুর যন্ত্রণা এত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা এই মৃত্যু যখন কারো কাছে আসবে এই যন্ত্রণা মানুষ সইতে না পেরে দুনিয়ার জীবনটাকে সে ত্যাগ করে পরো পারে পারি জমায় আল্লাহ তালা বলেছেন আল্লাহ তালা বলছেন অবশেষে দেখবে সত্যি সত্যি তোমার কাছে মৃত্যুর যন্ত্রণা চলে এসেছে আর এটা সেই বিষয় যা থেকে তুমি প্রতিনিয়ত পালিয়ে বেরিয়েছ এই মৃত্যুর যন্ত্রণা বড় ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা মৃত্যুর মধ্যে বড় সাংঘাতিক যন্ত্রণা রয়েছে দেখেন নবী করিম সাল্লামের কয়েকজন সাহাবির মুখ থেকে মৃত্যু যন্ত্রণার ব্যাপারে আপনি শুনে নিন নবী করিম সাল্লামের প্রিয় সাহাবি বলেছেন যদি কোন জীবিত মানুষকে করা দিয়ে চিরে দুই খণ্ড করে ফেলা হয় একজন জীবিত মানুষকে ধরে করা দিয়ে যদি দুই খণ্ড করে ফেলা হয় দুই টুকরা করে ফেলা হয় সে যতটা না কষ্ট পাবে মৃত্যুর সময় পাপিষ্ট গুণাগার তার চাইতে আরো বেশি কষ্ট পাবে আপনি কথার ওজন বুঝেন জিন্দা মানুষকে করার দিয়া কেটে দুই টুকরা করলে সে আর কি কষ্ট পাবে 
মরণের সময় পাপীরা এর চেয়ে বেশি যন্ত্রণা পাবে তিনি আরো বলেছেন জীবিত কোন মানুষকে ধরে যদি কাচি কিংবা ছুরি দিয়ে তার শরীরের চামড়া গুলো যদি ছিলে ফেলা হয় তুলে ফেলা হয় কথাটা খুব মন দিয়ে শোনেন ছুরি কিংবা কাচি দিয়ে জিন্দা কোন মানুষকে ধরে যদি শরীরের চামড়া গুলো টেনে টেনে ছিলে ফেলা হয় সে যতটা না কষ্ট পাবে মরণের সময় পাপিষ্ট গুণাগাররা তার চাইতে আরো বেশি যন্ত্রণা অনুভব করবে শুধু তাই নয় একজন জীবিত মানুষকে শুইয়ে দিয়ে তারপরে তরবারি দিয়ে যদি তাকে কেটে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয় তাকে যদি এক হাজার পিস করে ফেলা হয় একজন জীবিত মানুষকে আস্তে আস্তে কেটে কেটে এক হাজার পিস এক হাজার টুকরা করলে সেই লোকটা যতটা না কষ্ট পাবে মরণের সময় গোনাহাগার পাপিষ্ট লোকেরা এর চাইতেও আরো বেশি যন্ত্রণা পাবে এত ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা তিনি আরো বলেছেন জীবিত কোন মানুষকে যদি একটা ডেগের মধ্যে তেল গরম করে সেই উত্তপ্ত পাতিরের তলায় যদি ফেলে দেওয়া হয় ওই লোকটা কষ্ট পেতে পেতে হয়তো ছটফট করবে কিন্তু মরণের সময় এই লোকটার চাইতে আরো হাজার গুণ বেশি যন্ত্রণা পাপিষ্ট গুণাহাগার ব্যক্তিরা অনুভব করবে মৃত্যুটা বড় ভয়ঙ্কর বিষয় রে ভাই এই যে আপনি নামাজ ছেড়ে দেন আপনি যে সুদ খান ঘুষ খান ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলেন ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করেন অন্যায় অপকর্মে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন এই মৃত্যুর কথা আপনি আপনার মাথা থেকে রিমুভ করে দিয়েছেন অথচ এই মৃত্যু আবার আপনার সবার কাছে আসবে আসবে আর এই মৃত্যুটা বড় ভয়ঙ্কর জিনিস যদি আপনার যদি আপনার জীবনযাপন দিনের পথে না হয় মৃত্যুকালীন সময়ে বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা হবে এবার ভালো করে শুনেন আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ যখন মৃত্যু সজ্জায় তার ছেলে তাকে বললেন অগো বাবা আপনার কেমন লাগছে শারীরিক অবস্থা কেমন মানসিক অবস্থা কেমন আমর ইবনুল আস রাদি আল্লাহ আনহু এত বড় মাপের সাহাবি তিনি বললেন বাবা রে আমার কাছে মনে হচ্ছে পাহাড় দিয়ে যেন আমাকে চেপে ধরে রাখা হয়েছে আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার পেটের ভেতরে কাটা জমে আছে আর কে যেন আমার মুখের ভেতর দিয়ে গলার ভেতর দিয়ে হাত ঢুকায়া সেই কাটাগুলোকে টেনে 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 বের করছে আমার কাছে মনে হচ্ছে শুয়ে দিয়ে চিত্র করে করে আমার প্রাণটা বের করা হচ্ছে বাবারে শোনো আমার কেমন লাগছে শোনো আমার কাছে মনে হচ্ছে আসমান জমিনকে আল্লাহ এক করে দিয়েছে আসমান জমিনকে এক করে দিয়ে মাঝখানে আমাকে পিষে ফেলা হচ্ছে এমন কঠিন যন্ত্রণা আমার অনুভব হচ্ছে অন্যদের কথা কি আর বলবো আমাদের প্রাণ প্রিয় নবী রহমতুল্লিল আলামিন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়াফাতকালীন সময়ে তার অনুভূতিটা কেমন ছিল আপনি শুনেন দুনিয়া থেকে যাওয়ার কিছুদিন আগেই নবীজি চরমভাবে অসুস্থ হয়ে গেলেন দাঁড়াতে পারেন না হাঁটতে পারেন না দুজন সাহাবির কাঁধে এর উপরে ভর করে বহু কষ্ট করে তিনি গিয়ে মসজিদে নবমীতে হাজির হয়েছেন নামাজে ইমামতি করেছেন খুতবা দিয়েছেন খুতবা দিতে গিয়ে বললেন অমর সাহাবিরা শোনো এই পৃথিবীতে আল্লাহ তালা তার এক গোলামকে দুনিয়ার সমস্ত সম্পদ দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তার সেই গোলাম দুনিয়ার সমস্ত সম্পদকে বাদ দিয়ে তার মালিকের সঙ্গে সাক্ষাৎটাকে তিনি বেছে নিয়েছেন খুতবা শুনে কেউ কিছু বুঝতে না পারলেও আবু বকর রাদি আল্লাহ চিৎকার করে কান্না করা শুরু করলেন অন্যান্য সাহাবিরা বললেন অগো আবু বকর আপনি কাঁদছেন কেন আবু বকর রাদি আল্লাহ তখন বললেন তোমরা হয়তো নবীজির কথার মর্মার্থ বুঝো নাই তোমরা কি এখনো বুঝলে না এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তো আল্লাহ তার এই পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ তো আল্লাহ তার হাবিবকে দিতে চেয়েছিলেন আর তিনি সমস্ত সম্পদ বাদ দিয়ে মালিকের সঙ্গে দিদার লাভকে পছন্দ করেছে এর অর্থ হলো আল্লাহর নবী আমাদের কাছ থেকে চলে যাচ্ছে 
আর আমরা নবী থেকে এতিম হয়ে যাব এই জন্য এটা বুঝতে পেরে আমার চক্ষ দিয়ে পানি ঝরছে নবীজি খুতবা শেষ করে ঘরে চলে গেলেন সেই দিন মাগরিবের নামাজে ও নবীজি ইমাম অতি করলেন মাগরিবের নামাজ শেষ করে নবীজি যখন ঘরে চলে গেলেন তার জ্বরের মাত্রা আরও বেশি বেড়ে গেল কখনো হুশ কখনো বেহুশ হয়ে যান আবার কখনো হুশ আসে এই রকম অবস্থা চলছে এরই মধ্যে এসার নামাজের আজান হয়ে গেল সাহাবাই কেরাম নামাজ আদায়ের জন্য মসজিদে নবীতে হাজির হয়েছে নবীজির জন্য অপেক্ষা করছেন নবীজি আসলে পরে নবীজির ইমামতি দে নামাজে তারা দাঁড়াবেন কিন্তু নবীজি বেহুশ হয়ে আছেন একবার হুশ আসলে আরেকবার তিনি বেহুশ হয়ে যান নবীজির যখন হুশ আসতো নবীজি বললেন গো আয়সাব এখন কোন সময় আম্মা যারা ঈশ্বর দি আল্লাহ বললেন অগো আল্লাহ হামি এখন তো এসার নামাজের সময় কিছুক্ষণ আগে আজান হয়েছে সাহাবাই কেরাম আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন আপনি মসজিদে গেলে পরেই নামাজটা শুরু হয়ে যাবে নবীজি বললেন আয়সা গো আমার জন্য অজুর পানি নিয়ে আসো আমি অজু করে মসজিদে যাব আম্মা যারা ঈশ্বর দি আল্লাহ অজুর পানি আনার জন্য গেলে নবীজি আবারও বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন যখন হুশ ফিরল বললেন আয়সা গো অজুর পানি দা আমি অজু করব যখনই দাঁড়াতে যাবে নামান নবী আবার বেহুশ হয়ে গেলেন এরপরে আবার হুশ ফিরে নবীজি অজু করলেন অজু করে যখনই দাঁড়াতে যাবেন মসজিদের দিকে রওনা হবেন আমার নবী দাঁড়াতে পারলেন না হাঁটতে পারলেন না আবারও তিনি বেহুশ হয়ে পড়ে গেলেন নবীজি বুঝতে পারলেন তিনি আর মসজিদে নবীর ইমামতির জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে পারবেন না নবীজি বললেন আমার সাহাবি আবু বকুরকে বলো আমার যায় নামাজে দাঁড়াতে বলো আমার সাহাবি আবু বকুর আমার অনুপস্থিতিতে যেন ইমাম হয়ে আজকে নামাজটা পড়ায় নবীজির কথা শুনে সেই দিন আবু বকর রাধি আল্লাহ নবীজির যায় নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি নিজেই এবার চিৎকার করে কান্না শুরু করেছেন আর পেছনে সাহাবিরা বাচ্চা শিশুর মতো তারাও কান্না শুরু করেছে কারণ সাহাবায়কেরা বুঝতে পেরেছেন আজ যেহেতু নবীজির যায় নামাজের মধ্যে আবু বকর দাঁড়িয়ে গিয়েছেন তার মানে নবীজির পেছনে আমরা আর নামাজ পড়তে পারবো না কান্নার রোল শুরু হয়েছে নবীজি বেহুশ হয়ে গেলেন নবীজি এই চিত্র কিছুই তিনি জানতেন না আমার নবীর যখন হুশ ফিরে আসলো আমার নবীর যখন হুশ ফিরে আসলো তিনি বললেন আয় সাপ আমার সাহাবিরা কি নামাজে দাঁড়িয়েছে নাকি আম্মা যেন আয় সারা দিয়ে আল্লাহ আনহা তখন বললেন নবী গো আপনার সাহাবিরা আপনার সাহাবিরা অপেক্ষা করতে করতে আপনার অর্ডার পাওয়ার পর আবু বকর ইমামতিতে তারা দাঁড়িয়ে গিয়েছেন নবীজি এই কথা শুনে বড় খুশি হয়ে গেলেন নবীজি বললেন আয়সা গো মসজিদে নবীর দিকের যে জানা যে জানালাটা রয়েছে জানালাটা একটু খুলে দাও নামাজের চিত্রটা আমাকে নিজের চোখে দেখতে দাও আমি যেন মরার আগে পৃথিবী থেকে যাওয়ার আগে নামাজের চিত্রটা দেখতে পারি জিজ্ঞেস করলেন অগ নবী নামাজের দৃশ্য দেখে আপনি কাঁদেন কেন নামাজের দৃশ্য দেখে আপনি কাঁদেন কেন নবী করিম সাল্লাহ আলহিসাল্লাম তখন বললেন আয়সা ঘোষণ এটা কোনো দুঃখের পানি নয় এটা হচ্ছে আনন্দের পানি এই যে আমার সাহাবির আমার অনুপস্থিতিতে এত সুন্দর করে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছে এই নামাজের পরিবেশ এমনি এমনি কায়েম হয় নাই এই পরিবেশটা কায়েমের জন্য আমি নবী তাই ফের ময়দানে রক্ত দিয়েছি উহুদের ময়দানে আমার দান্দান মুবারক শহীদ হয়েছে অসংখ্য সাহাবিরা জীবন দিয়ে শাহাদত পূরণ করেছে এত ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে এই পরিবেশটা নিশ্চিত হয়েছে এই পরিবেশটা দেখে আমার কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে এই পরিবেশটা দেখে আমার কাছে মনে হল আমি যেহেতু দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগেই নামাজের এই সুন্দর পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি কেন জানি মনে হলো আমি দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরেও আমার উন্মত্রা এইভাবে করে জামাতের সঙ্গে সলাদ আদায় করবে সোমবার যেদিন নবীজি দুনিয়া থেকে চলে যান নবীজি আরো অসুস্থ হয়ে গেলেন জ্বরের মাত্রা আরো বেড়ে গেল 
নবীজি আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন আয়েশা গো একটা বাটিতে একটা পাত্রে তুমি আমার জন্য পানি নিয়ে আসো নবীজি এবার ওই বাটির মধ্যে পাত্রের মধ্যে নিজের হাতটা চুবিয়ে তারপরে সেই ভেজা হাত তার ললাট দেশে তার কপালের মধ্যে মুছতে লাগলেন মুখের মধ্যে মুছতে লাগলেন আর তিনি চিৎকার করে বললেন অর্থাৎ অগবাল্লা মৃত্যুর মধ্যে এক যন্ত্রণা রয়েছে এই মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে আমি তোমার কাছে পানা হাচা আমার বাবারা আমার ভাইরা যুবক ভাইরা নামাজটা ছেড়ে দিও না আমার নবী দুনিয়া থেকে যাওয়ার আগে বললেন নামাজ 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 কখনো ছেড়ে দিও না ওই নবী মৃত্যুর আগে আপনার জন্য কাঁদলে নামাজের দৃশ্য দেখেও কাঁদলেন নামাজের কথা বলে গেলেন ওই নামাজটা আজ আমরা অনেকে আদায় করি না বাইরে মৃত্যুর কথা বলছে আমার নবীয় মৃত্যু থেকে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে তিনি রেহাই পাওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন এই মৃত্যু আমার আপনার সবার কাছে আসবে আমরা যারা অন্যায় অপরাধ গুণা করতে করতে নিজেদেরকে একেবারে বরবাদের দিকে নষ্টের দিকে ধাবিত করে দিয়েছি শোনেন কষ্ট হচ্ছে আপনাদের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি শোনেন মৃত্যুর যন্ত্রণা হচ্ছে তিন ধরনের কথা বুঝে থাকলে সবাই জবাব দেয় মৃত্যুর যন্ত্রণা মোট কয় ধরনের এক নম্বর অপরাধী গুণাহাগার জাহান নামীদের মৃত্যুর যন্ত্রণা এক রকম দুই নম্বর আল্লাহওয়ালা নেককার মানুষদের মৃত্যুর যন্ত্রণা আরেক রকম তিন নম্বর শহীদদের মৃত্যু যন্ত্রণা আরেক রকম মৃত্যুর যন্ত্রণা মোট কয় ধরনের এবার শুনেন এক নম্বর অপরাধী লোক যারা গুণাহাগারে যারা পাঁচ ওয়াক্তের নামাজ যারা ছেড়ে দিচ্ছে সুদ ঘুষ মিথ্যা বলা এরপরে গিবত করা চুগল ঘুরি করা যত ধরনের অন্যায় অপকর্ম আছে এই ধরনের অন্যায় অপকর্ম করতে করতে নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে দিয়েছে যারা মৃত্যুকে তো সবাই আপনারা বিশ্বাস করেন নাকি বিশ্বাস করেন না এই মৃত্যুর সময় যখন আসবে আমার কথা নেই এগুলো নবীজি বলেছেন মৃত্যুর সময় পাপিষ্ট গুণাহাগার বান্দাদের রুহ কবজের জন্য মালাকুল মত জাহান নাম থেকে কাফনের কাপড় নিয়ে আসবেন ওই কাফনের কাপড় থেকে দুর্গন্ধ ছুটবে এমন দুর্গন্ধযুক্ত কাফনের কাপড় নিয়ে মালাকুল মত আসবেন সাথে করে জাহান নামের একদল ফেরেস্তা নিয়ে আসবেন মালাকুল মত এসে লোকটার একেবারে মাথার পাশে বসবেন আল্লাহর অসন্তুষ্টি আর গজবের উদ্দেশ্যে তুমি বের হয়ে আসো এই কথা বলা মাত্রই মালাকুল মৌত যখন লোকটার পায়ের মধ্যে গুড়ালের মধ্যে চাপ মারবে লোকটার কাছে মনে হবে এই দুনিয়ার সমস্ত পাহাড় তার উপরে রেখে দেওয়া হয়েছে এই রকম যন্ত্রণা এই রকম কষ্ট তার অনুভব হবে মালাকুল মহত যখন গুড়ালিতে চাপ মারবে রোহ গিয়ে চামড়ার নিচে লুকাবে মালাকুল মহত যখন চামড়ার নিচে একটা চাপ দিবে রোহ তখন গিয়ে লুমের নিচে লুকাবে এই রকম মালাকুল মহত চাপতে চাপতে মালাকুল মহতের প্রত্যেকটা চাপ গোটা দুনিয়ার সমস্ত পাহাড় দিয়ে চেপে রাখলেও যে কষ্ট হতো না এর চাইতে বেশি কষ্ট লোকটা পাবে জীবিত মানুষকে জীবিত মানুষের শরীর থেকে চামড়া গুলো টেনে টেনে আনলে সে যতটা না কষ্ট পাবে মালাকুল মহ যখন ওই পাপিষ্ট গুণাগার লোকটার রোহ কবজ করবেন লোকটা তার চাইতে আরো বেশি কষ্ট পাবে এই রকম কষ্ট দিয়ে দিয়ে যুবক ভাইরা ভালো করে শোনো এই যে নামাজ ছেড়ে দাও অন্যায় করো অপকর্ম করো অন্যায় আর গুণাগের সাগরে গা ভাসিয়ে দিচ্ছ মৃত্যুকে এই মৃত্যুর কথা তুমি স্মরণ করো মৃত্যুকালীন অবস্থা বড় ভয়াবহ হয় যাহার নামে গুণাগারদের মৃত্যুকালীন সময়টা এরকম ভয়াবহ হয় ওই যে কিছুক্ষণ আগে ঘটনা শোনালা জীবিত মানুষকে করার দিয়ে দুই খণ্ড করলে সে আর কি কষ্ট পাবে এই যে হান্নামিগুলো পাপিগুলো গুণাহগারগুলো মরণের সময় এর চাইতে আরো বেশি কষ্ট অনুভব করবে এই রকম চাপ দিতে দিতে 
কষ্ট দিতে দিতে মালাকুল মৌত যখন লোকটার রুহে একেবারে গলার কাছে নিয়ে আসবে মৃত্যুর গড়গড়ানি শুরু হবে আমি জানি না কয়জন আপনারা মানুষের মৃত্যুর অবস্থা দেখেছেন আমি অনেক মৃত্যুর সাক্ষী অনেক মানুষ আমার কুলে মারা গিয়েছে আর মৃত্যুকালীন সময়ে দেখবেন মানুষের গোটা বডির মধ্যে কম্পন শুরু হয়ে যায় মৃত্যুর গড়গড়ানি শুরু হয়ে যাবে লোকটার রুহ যখন গলার কাছে চলে আসবে বুঝতে পারবে আমার চার পাশে এত মানুষ কেউ আজ আমাকে আটকায় রাখতে পারবে না আল্লাহ তালা বলছেন তখন তাকে বলা হবে যখন তার প্রাণ একেবারে রোহ যখন গলার কাছে চলে আসবে বলা হবে गुराली एकत्रित दिवे हाथ पा ऐड़े दिए मृत्यु प्रस्तुत हो जाए समय कष्ट पे पे रूह जो मालाकुल मऊत बेर फिले रूहटा के बार मालाकुल मऊतर सकते जे सकल जहां नामे फेरस्ता एस जहां नामे फेरस्तारा जहां नाम काफन कपड़े मध्य मुड़ाबे एर पर जो फेरस्तारा आकाशे पाने रवाना कर प्रथम आसमान जावर पर आसमान दरजा खोलार जन् आसमान दरवान फेरस्तार अनुमति चाहिए आसमान दरवान फेरस्ता बोलने कार रूह नहीं এর রুহ থেকে এত দুর্গন্ধ ছড়ায় কেন গুনাগার পাপিষ্ঠের রুহ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকবে দুনিয়ার সবচাইতে নিকৃষ্ট দুর্গন্ধ জিজ্ঞেস করবে কোন ব্যক্তির রুহ নিয়ে এসেছো জাহান নামের ফেরেস্তারা তখন বলবে ওই যে কুমিল্লা আদর্শ সদর ওই এলাকার ওই নাপাক লোক ওই গুনাহগার ওই পাপি লোকটার রুহ নিয়ে এসেছি আসমানের দরজা খুলে দাও ফেরেস্তা বলবে এর জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না এর রুহটা আইলিনে নেওয়া হবে না ফেরেস্তা তখন সজুরে সজুরে তখন এই পাপিষ্ট লোকটার রুহকে একটা ধাক্কা মারবে একটা ধাক্কার চোটে জমিনের সত্তর হাজার গজ মাটির নিচে রুহটা গিয়ে জাহান নামীদের রুহ যেখানে রাখা হয় সিজিনের মধ্যে গিয়ে পতিত হবে মৃত্যু যন্ত্রণা মোট কয় ধরনের খুব সংক্ষেপে বললাম এক নাম্বার পাপিদের অবস্থা কি হবে এবার শুনেন দুই নাম্বার আমরা যারা আজান হয়ে গেলে এই মসজিদে চলে যাই আমরা যারা দিনের পথে জীবন যাপনের চেষ্টা করি আমরা যারা অন্যায় অপকর্ম গুনা থেকে বেঁচে নিজেদেরকে আল্লাহর দিনের পথে পরিচালনার চেষ্টা করি এদের যখন মৃত্যুর সময় চলে আসবে মালাকুল মৌত তখন জান্নাত থেকে একদল জান্নাতি ফেরেস্তা আর মেসকের সুগন্ধি যুক্ত জান্নাতের এক সেট কাফনের কাপড় তার জন্য নিয়ে আসবেন এরপরে মৃত্যু পদযাত্রী লোকটার মাথার কাছে এসেই তাকে সালাম দিবেন বলেন তো দেখি এর আগে যে পাপিষ্টদের পাপিষ্টদের মৃত্যু পাপিষ্টদের মৃত্যুকালের অবস্থা আপনাদের সামনে বয়ান করলাম এদেরকে কি মালাকুল বহুত এসে সালাম দিয়েছে নাকি কিন্তু আপনি যদি মানুষ তার নেক্কার হন আল্লাহ তোমার উপরে সালাম আল্লাহর জান্নাতে ঢুকার জন্য তুমি প্রস্তুত হয়ে যাও করিমের একচল্লিশ নম্বর সুরা সুরাহামি মাসজদা এর তিরিশ নম্বরে আল্লাহ তালা আরো সুন্দর করে বললেন 
নিশ্চয় যারা ঘোষণা দিয়েছে আল্লাহ আর ওই রবের প্রতি যারা অবিচল আছে অবিচল থাকবে তাদের মৃত্যুর সময় ফেরেস্তায় এসে বলবে ও আল্লাহর বান্দা তোমার জন্য কোন ভয় নাই তোমার জন্য কোন চিন্তা নাই আল্লাহর জান্নাতে ঢোকার সুসংবাদ নিয়ে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হল্লাহ ফেরেস্তায় এসে সালাম দিবে সালাম দেওয়ার পর মালাকুল মৌত বলবেন হে পবিত্র আত্মা হে সম্মানিত আত্মা ওখরুজি ইলা মাগফিরাতিম মিনাল্লাহ হিমারি দোয়ান আল্লাহর সন্তুষ্টি আর আল্লাহর জান্নাতে ঢোকার উদ্দেশ্যে বের হয়ে আসো এই কথা বলে ফেরেস্তা যখন নেককার লোকটার রোহকে কবজ করবে লোকটা যখন এই লোকটা যেন মৃত্যুর সা এই লোকটা যেন মৃত্যুর যন্ত্রণা অনুভব না করে এই জন্য ফেরেস্তা তার সামনে জান্নাতের নয়ন আভিরাম দৃশ্য তুলে ধরবে একটা ছোট্ট শিশু যেমন ক্ষুদা লাগলে পরে চিৎকার করে কান্না করে এরপর মা যখন তাকে কোলে নিয়ে দুধ খাওয়ায় দুধ পান করার সময় বাচ্চা যেমন আরামে আরামে দুধ পান করে আরাম করে ঘুমায় ফেরেস্তাও যখন লোকটার সামনে জান্নাতের নয়না বিরাম দৃশ্য তুলে ধরবে আল্লাহওয়ালা নেককার লোকগুলো জান্নাতের দৃশ্য দেখতে দেখতে আরাম করে ঘুমায়া যাবে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে ওই নেককারদের কাটারে সামিল করো বলে না আমি যখনই তারা লোকটার রুহ নিয়ে আসমানের দিকে রওনা করবে লোকটার রুহ থেকে মেশকে আম্বরের সুগন্ধির চাইতে আরো চমৎকার সুগন্ধ বের হতে থাকবে প্রথম আসমানে যাওয়ার পর আসমানের ফেরেস তারা বলবে আহালান সাহালান কোন পবিত্র লোকটার রুহ নিয়ে এসেছ তার রুহ থেকে এত সুবন্ধি ছড়ায় কেন ফেরেস্তা পরিচয় করিয়ে দিবে ওই তো কুমিল্লা আদর্শ সদর এলাকার ওই লোকটা পাঁচ ওক্তের নামাজি ছিল ভালো মানুষ ছিল সুদ খাইত না ঘুষ খাইত না ইসলামের প্রতি দিনের প্রতি জীবনটা পরিচালিত করত ফেরেস্তাদেরকে বলা হবে আসমানের দরজা খুলে দাও ফেরেস্তারা আসমানের গেইটটা খুলে দিবে সাত আসমানের উপরে এবার সাত আসমানের উপরে আইল্লিন নামক জায়গার মধ্যে তার রুহ নিয়ে যাওয়া হবে যেই জায়গার মধ্যে আল্লাহওয়ালা লোকদের নেককার লোকদের রুহ রয়েছে সেই জায়গার মধ্যে আইল্লিনে নিয়ে তার রুহটা রেখে দেওয়া হবে আর তাকে তখন বলা হবে বলা হবে হে প্রশান্ত আত্মা তোমার রবের দিকে সন্তুষ্ট চিত্তে ফিরে আসো আমার নেককার বান্দাদের সঙ্গে সামিল হয়ে আমার জান্নাতে দাখিল হয়ে যাও আল্লাহ যেন এই নেককারদের কাতারে আমাদেরকে সামিল করেন বলে না আমি মৃত্যুর যন্ত্রণা কয় ধরনের এক নাম্বার বলেছি পাপিদের অবস্থা দুই নাম্বারে বলেছি নেককারদের অবস্থা তিন নাম্বার শহীদ যারা মৃত্যুকালীন সময়ে যন্ত্রণা পাবে না তারা নবীজি বলেছেন শহীদদের মৃত্যু যন্ত্রণা হলো এমন হাতের মধ্যে চিমটি কাটলে যে সাধারণ যন্ত্রণা অনুভব হয় একজন শহীদ মৃত্যুর সময় তার চাইতে কম যন্ত্রণা অনুভব করে প্রশ্ন হলো শহীদ কারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের যান কুরবানি করে যারা শহীদ হলো তারা এই লোকগুলো আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করতে গিয়ে অনেক সময় জালেমদের জুলুমের রোশান হলে পড়ে যায় অনেক সময় ফাঁসির কাছে ঝুলে যায় অনেক সময় দেখা যায় তাদেরকে তাদের দেহটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় হয়তো আপনি ভাবছেন এদের হাত কাটা পা কাটা নাক কাটা গলা কাটা না জানে লোকটা কত কষ্ট পেয়ে মরেছে কিন্তু আল্লাহর নবী বলেছেন শহীদ যখন শহীদ হয় তখন 
হাতের মধ্যে চিমটি কাটলে যে ব্যথা মানুষ অনুভব করে এর চাইতেও কম যন্ত্রণা মরণের সময় অনুভব করে এই জন্য আল্লাহর নবীর সাহাবিরা সাহারাতের মৌতের জন্য পাগল ছিলেন কারণ শহীদি মৃত্যুর মর্যাদা অনেক বেশি শহীদি মৃত্যু হলো এমন মৃত্যু মৃত্যুর পরে আল্লাহ কোনো হিসাব করবেন না বিচার করবেন না বিনা হিসাবে বিনা বিচারে আল্লাহ জান্নাত দিয়ে দিবেন শহীদদেরকে আল্লাহ এত মর্যাদা দিয়েছেন একজন শহীদ যখন দুনিয়া থেকে চলে যায় শাহাদের মৃত্যু হলো মৃত্যুটা হলো তার জন্য সাকো এই পারে দুনিয়া মৃত্যুর মাধ্যমে সাকোটা পারে হলে ওই পারে জান্নাত কোন বাধা নাই সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহর নবীর সাহাবির আল্লাহর কাছে শহীদ হওয়ার জন্য দোয়া করতেন অমরিন্দুল খাত্তাম রদি আল্লাহ হুহাতুল্লাহ দোয়া করতেন আল্লাহ মরজুকুনি শাহাদাতান ফি সাবিলিক ও জাল মাউতি ফি বালাদি রসুলিক তিনি বলতেন আগর আমাকে তুমি মরণের সময় রাসুলের শহরে মৃত্যু দিও আর মৃত্যুর সময় শাহাদাতের মৃত্যু নসিবি করে দিও তাহলে মৃত্যু যন্ত্রণার কয়টা ধরন বললাম এই মৃত্যু সবার কাছে আসবে আসবে সুতরাং এই মৃত্যু আসার আগে নিজেদেরকে ইমানদার বানানোর দরকার আছে না নাই আমি যদি জিজ্ঞেস করি সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে কষ্ট হচ্ছে আপনাদের আর পাঁচ মিনিট থাকা যাবে তো এই লাইনে আনছি আজকে মৃত্যুর ওয়াজ কেন করলাম এই মৃত্যুকে আমরা ভুলে গিয়েছি মৃত্যু থেকে গাফেল হয়েছি বলি আমরা এত গুণা করি আমি যদি আপনাকে বলি বলেন তো সবচেয়ে বুদ্ধিমান কে আপনি বলবেন হুজুর কম বয়সে পয়সা বলা হয়েছে যারা এরাই সবচেয়ে বুদ্ধিমান নবুজিও একদিন সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করলেন মান আকিয়া সুন্নাস ও আহসাম উন্নাস নবুজি প্রশ্ন করলেন সাহাবিরা বলো তো সব চাইতে চালাক সব চাইতে বুদ্ধিমান মানুষকে তখন সাহাবিরা বললেন আল্লাহ রসুল হু আলাম এই ব্যাপারে আল্লাহ আর তার রাসুল সব চাইতে ভালো জানেন নবীজি তখন বললেন শোনো সবচেয়ে বুদ্ধিমান কারা শোনো দিনের প্রতি জীবন পরিচালনা করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচাইতে বুদ্ধিমান মানুষ সবচেয়ে বুদ্ধিমান তারা মরণের পরে ভালো থাকার জন্য প্রস্তুতি নেই তারা আপনি তো কারবার কম করলে না কম করেন নাই কয়েক বছর আর থাকবেন আমি যদি ধরি আপনার গড়াইও ষাট বছর যদি ধরি ষাট বছর একটা বাড়ি করতে করতে পঞ্চাশ বছর হয়েছে কয়েক বছর আর থাকবেন দশ বছর এই দশ বছরের জন্য আপনি এত কিছু করলেন আবার অনেককে দেখেছি যে বাড়ি বানিয়েছে বাড়ি বানাইয়া নতুন বাড়িতে উঠতে পারে নাই মরে গেছে এরকম হয় কি না মরার পরে যে কবর নামক বাড়িতে থাকবেন ওইখানে কোন জাতের টাইলস লাগাইছেন ওইখানে আলো নাই বাতি নাই সাথী নাই এই কবর বড় ভয়ঙ্কর জায়গা এখানে কোনো ক্লাস নাই কুমিল্লা থেকে ঢাকায় যাবেন এসি বাস আছে নন এসি বাস আছে বিমানে উঠলে ইকোনমি ক্লাসের সিট আছে বিজনেস ক্লাসের সিট আছে বিমানবন্দরের টার্মিনালে ঢুকলে সাধারণ মানুষের জন্য আলাদা টার্মিনাল ভিআইপিদের জন্য আলাদা টার্মিনাল আবার ভি ভিআইপিদের জন্য আলাদা টার্মিনাল কিন্তু কবর হলো এমন জায়গা আপনি আপার ক্লাসের হন আর লোয়ার ক্লাসের হন যেই ব্যক্তি হন না কেন কবরের মধ্যে কিন্তু কোনো ক্লাস আছে না কি বলেন এই এলাকার সবচেয়ে বড় টাকাওয়ালা যে সেও মাটির কবরে ঘুমাবে এই এলাকার সবচেয়ে গরিব মানুষটা যে আছে সেও মাটির কবরে ঘুমাবে কবরটা বড় ভয়ঙ্কর জায়গা মাঝে মাঝে মানুষকে কবরে শোয়াবেন কলেজার ভেতরে আল্লাহর ভয় পয়দা হবে কবরটা বড় ভয়ঙ্কর জায়গা খুব আরামের বিছানায় আপনি ঘুমান কিন্তু কবরটা মাটির বিছানা পোকা মাকড় আছে এখানে আবার বর্ষাকালে কবর দিলে দেখবে কবর খুললেই নিচ থেকে কি উঠে এই পানির মধ্যেই কিন্তু মানুষ আপনাকে শোয়ায় আসবে এই কবরে রেখে দেওয়ার পর দেখবেন যখন উপর দিয়ে বাসের ছাউনি দেওয়া হয় তারপরে আস্তে আস্তে যখন মাটি দেওয়া হয় আস্তে আস্তে করে অন্ধকারের মাত্রা বাড়ে না কমে চতুর্দিকে পোকামাকড় যখন মানুষ আপনাকে কবরে রেখে আসবে 
24 ঘন্টা যেতে না যেতেই আপনার নাক দিয়ে পোকামাকড় ঢুকে মলদার দিয়ে সেই পোকামাকড়গুলো বের হয়ে যাবে আর মরণের পরে আমাদের কোনো দামও থাকে না আগুন ধর আবার মেস যে আছে মেস বুঝেন তো আপনারা মেসের ভিতরে দেয়াশলাই বারুদ থাকে এই বারুদ বা দেয়াশলাই শেষ হয়ে গেলে আমরা মেসটাকে কি করি ছুঁড়ে মারি আমাদের বডিটা হলো মেসের বাক্সের মতো আর আমাদের ভেতরের আত্মাটা হলো দেয়াশলাই বা বারুদের মতো ওই দেয়াশলাই বা বারুদ ফুরিয়ে গেলে যেমন আমরা মেসকে ছুঁড়ে দেই ঠিক তেমনি ভাবে আমাদের দেহ থেকে আত্মা চলে গেলে আপনি দেখবেন আপনার ভাই বোন ছেলে মেয়ে সবাই আপনাকে একা রেখে খবরে চলে আসবে কোনো আপন তো কোন আপন থাকবে একমাত্র আমল আপনার সঙ্গে হবে হ্যাঁ যুবক ভাই তরুণ ভাইরা এই জন্য আজান হলে নামাজে যাও আর নামাজটা বাদ দিও না নিজেকে দিনের পথে কোরআনের পথে পরিচালনার জন্য সিদ্ধান্ত নাও বেনামাজি বেইমান কোরআন বিরোধী লোকদের পেছনে যায় না যদি যাইতে হয় আল্লাহওয়ালা কোরআনওয়ালা যেই সকল লোকেরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েম করতে চায় সেই সকল লোকদের সাথে যাও তাদের সঙ্গী সাথী হতে হবে যারা আল্লাহর জান্নাতি হবে তারা হাবিজাবি জায়গায় দৌড়াইও না হাবিজাবি জায়গায় দৌড়াইয়া নিজের জীবনটা নষ্ট করে দিও না নামাজি হও কোরআন পড়ো কোরআন বলা হও এই মৃত্যুটা আমাদের সবার কাছে আসবে আসবে আরেকটা হাদিস আমার মনে পড়লো শুনে মৃত্যুর পরে নেককারও আফসোস করবে গুনাগারও আফসোস করবে বিরক্ত লাগতেছে আপনাদের একদম শেষের দিকে চলে আসতে কি কথা এটা মৃত্যুর পরে গুনাগারও আফসোস করবে নেককারও আফসোস করবে আপনি বলবেন হজুর এটা কেমন কথা কইলেন গুনাহগার বুঝলাম আফসোস করবে যে সে যে গুনা করছে কেন ভালো কাজ করলো না এই জন্য আফসোস করবে নেককার কেন আফসোস করবে নেককার লোকটাও আফসোস করবে মৃত্যুর আগে আফসোস না মৃত্যুর পরে আফসোস না করে মরণের আগের সময়টাকে কাজে লাগানোর দরকার আছে না নাই আমার যুবক ভাইয়েরা তরুণ ভাইয়েরা এই যে সময়টা আছে সময়টা চলে যাচ্ছে চলে যাচ্ছে আর ফিরে আসবে না মৃত্যু আমাদের পেছনে কবর হলো আমাদের সামনে জাহান নামের উপরে হলো আমাদের রাস্তা এই জন্য খবরদার দুনিয়ার মুখে পড়ে শয়তানের ওয়াস ফাঁসায় পরে জীবনটাকে নষ্ট করে দিও না আগামীকাল রাত কিন্তু আমার অথবা আপনার কবরের প্রথম রাত হইতে পারে সন্দেহ আছে কোনো আপনি যে মানুষকে বলে রাখছেন ভাই আগামীকাল বিকালে আপনার বাড়িতে দাওয়াত খাবো আগামীকাল তার বাড়িতে দাওয়াত খাওয়ার আগে কিন্তু খাটিয়ায় আপনাকে শোয়ানো হইতে কত মানুষের মৃত্যুর খবর মসজিদের মাইকে ঘোষণা হয় একটা সময় আসবে আপনার নাম মসজিদের মাইকে ঘোষণা হবে এই সময় আসবে কিনা কত মানুষের জানাজা আশেপাশে হয় এই যে এই প্যান্ডেলের মানুষগুলো হয়তো আপনার জানাজার সাথী হয়ে যাবে কত জানাজার পরে চিনামা দিয়েছি কত দফ কত জানাজার পরে চিনামা দিয়েছি কত দফ কোথায় যেন আছে আমার আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোহাবে শেষে খাটে আমার তরি বাধায় আছে কোন শেখে আঘাটে কোন মসজিদে এলান হবে সোহাবে শেষে খাটে কখন কোথায় করবে দাফন আমাকে সজ 
जाना जार पोरे चीना माज दिए ची कोतो दफोर कोतो जाना जार पोरे चीना माज दिए ची कोतो दफोर बास झाड़ा से लगाए कुन बाता से कुथाए जनो दुल्चे बाशेर जान कुन से माटी कुन खाने दाकेरे बर्बाद कुन बाशेर जार केटे जे आपनार कबोर होबे आपने नीजे हो जाने कुन बाता से कुथाए जनो दुल्चे बाशेर जान कुन से माटी कुन खाने दाकेरे बर्बाद कुथाए जनो बोर जात्रिया चेरे चर जान खाती है कौजन कर बे बहुत अपना चार जन होते हैं यस अपना चार जन होते हैं यस कुथाए जनो बोर जात्रिया चेरे चर जान जाना जर पोने चीना माज दिए ची कोतो दफोन कोतु जाना जर पोने चीना माज दिए ची कोतो दफोन अमर बाबा रा अमर भाई रा मैं तू के भय ना है अमी बोले ची मैं तू के शरण करा मृत्युर को था बेशी बेशी मौने रखा नवजी बोले चिन शेही बुद्धिमान जब मृत्युर को था बेशी शरण करे क्यों ये मृत्यु ये को था बोले शेष दिके ये को था गुले बोल ची जार माथा ये मृत्युर को था शरण आचे अल्लाह को समझे मिथ्या बोल बेना जार मृत्युर को था शरण आचे आजाद पल्ले फ़ोज़ोरे नमाज़े जार मृत्युर कथा सुनाना चाहे इस्लाम वाला कुरान वाला लुक कर विरुद्ध दे हमला मामला कर बेना जार मृत्युर कथा सुनाना चाहे समानों को मदार जन्मों कुरान वाला इस्लाम वाला इस्लामी आंदोलन ले लुक कर विरुद्ध दे दरा बेना जार मृत्युर कथा सुनाना चाहे सुध घुस का बेना एक कथा है जार मृत्युर कथा सुनाना � ये फुटुस फटुस चले जावे अपनी कार्ड जोन में तो अन्ना ही कुछ चंद माइंस शेयर जगह जो भी तो कॉल करें चंद ये भाई कोबरे को तो दुगु जगह नहीं है जावे सारे दिन हर जगह अपना जोन लो मात्रों को तो दुगु को तो टका लग बे यार अपना जोनों को ने हॉक में ले दिए चंद चादा बाजी टेंडर बाजी कुछ चंद ए कोथा बोलना क्या नहीं है कैसे जो वक्त भाई रार को तो गान सुन बा आर को तो कंसर्ट है जबा आर को तो अन्ना ही करवा ये कौनो कि तुम्हारे होश फिर लो ना कुंदी नमाज़ याज बा एक गोज़ो बेर पुरे आरे गोज़ो बस एक देर बसोट तो मस्जिद बंद तो चिलो नमाज़ जाई थी बल्ला ना बार मुने होई बा ये व कोबे यौन ना यो पकोर मो छाड़ बा बोलो तुम्हार मतो कोतो जुबोक दुनिया थे के चलेगे से अपनी यौन ना यो पकोर मो कुट्टे कुट्टे निजेर नफ्स्ता कोलुशी तो मनाए फिल्स है कार जन नो की कुट्टे रापनी अपनर छेले में परोपति बंगशो धोरे जन जो दिए गुलु कोरे जान मने रख बे एक सबो सर पुरे येरा अपनरे मने � आमार दादार बाबान नाम आमी आपने होई तो जानें कि ता आपना के जोदी बुली आपनार दादार पोर दादार नाम की शेश बलबेन हुजुर एक अथा क्या नो बोल लें आपनार दादार बाबा बेशी ना मात्र 123 बसर आगे दुनिया है छीलो 123 बसर रे ब मोरार पुरे अपना नामों नाम थके ना इसे बोल ला दिया सुलाई मैस जमन मनुष्य छुड़े मारे ये लोग ओमुक खान ओमुक चोदुरी मनुष्य की बोले ओमुक चोदुरी के एक तो आस्ते को ले थोड़े खाटिया ही तुल बोले लास्ट तक एक खाटिया ही तुल अपना नामों नाम थके ना 
আপনার নামটাও নাম থাকবে না আশেপাশে এত বন্ধু কোন বন্ধু কবরে যাবে না সবাই একা রেখে চলে আসবে এজন্য আমি বলেছি আমি প্রায় সময় বলি সময় পাই নি কবরের স্থানে যাইয়েন গিয়ে দেখেন এই কবর স্থানে এরাও আপনার মতো একদিন জিন্দা ছিল এখন সবাই একা একা ঘুমায় শুধু ঘুমায় না এই জগৎটা আলাদা জগৎ আমরা ওই জগতের খবর জানি না ওই জগতের খবর জানি না কবর কিন্তু বড় ভয়ানক বড় ভয়ানক আমল যদি ঠিকঠাক না হয় আপনার সঙ্গে কঠিন দুর্ব্যবহার রাখা মাত্রই শুরু করবে এই মাটির উপরে আপনি পা দিয়ে হেঁটে অপকর্ম করছেন এই মাটি কিন্তু চূড়ান্ত প্রতিশোধ দিবে আপনার কাছ থেকে হ্যাঁ যুবক ভাইরা ভালো করে শোনো এই মাটির উপরে দম্ভ বরে চলাফেরা করে তাপিয়ে বেড়াচ্ছ তুমি এই জমিন কিন্তু প্রতিশোধ দিবে চূড়ান্ত প্রতিশোধ দিবে এই জমিনেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে ওই যে দোয়া করি না মিনহা খলক না কম ওফিহা নুহাইদুকম মিনহা খলক না কম ওফিহা নুহাইদুকম पार्थक्य हलो नाम देवा जुवक भाई आजान हम तुम्हरा थकबा मस्जिद सामने कतारे আমার বাবারা রাগ করে না যে হুজুর এটা কেমন আমাদেরকে পেছনের কাতারে যা যুবকদেরকে সামনে দিয়ে গেছে আমার বাবারা মরার আগে যদি দেখেন আপনাদের ছেলে আপনাদের ভাতি যারা আপনাদের সামনে নামাজ আদায় করতেছে ভালো লাগবে না খারাপ লাগবে এটা তো আপনাদের আনন্দ লাগার কথা যুবক বাইরা আজান হলে নামাজে যাও কোরআনটা যারা শিখো নাই কোরআনটা তাড়াতাড়ি শিখো মানতে গেলে আমরা সবাই কোরআন মেন কোরআন মেনে চলতে চাই কি চাই না তো মানতে গেলে জানতে হয় আর জানতে গেলে পড়তে হয় এই মৃত্যুর কথা আসন বেশি বেশি স্মরণ করি কেবলমাত্র মৃত্যুর স্মরণ অধিকতর মৃত্যুর কথা স্মরণ আমাদেরকে অন্যায় থেকে বাঁচাতে পারে এই মৃত্যুর কথা যত বেশি স্মরণে থাকবে তত বেশি আপনি অন্যায় থেকে বাঁচতে পারবেন ইনশা আজকে দেখেন কতগুলো পয়েন্ট নিয়ে কথা বললাম একটু রিপিট করি প্রথমে মৃত্যুর কয়টা বৈশিষ্ট্য বলছি আর একটু জুড়ে বলেন আটটা এরপরে আমি কয়েকজন সাহাবিদের বর্ণনা এনেছি যে তারা মৃত্যুর সময় কি অবস্থা হয় তারা কি বলেছেন এরপরে নবীজির অফাৎকালীন সময়ের চিত্র আপনাদের সামনে বলেছি সর্বশেষ মৃত্যুর তিন ধরনের যন্ত্রণা আপনাদের সামনে তুলে ধরেছি পাপিদের অবস্থা নেক্কারদের অবস্থা আর শহীদদের অবস্থা আমরা নেক্কার হতে চাই তার পাশাপাশি আমরা শহীদ মৃত্যুর তামান না করি যদি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য আমাদের জীবনটাকে বিলিয়ে দিতে হয় সবচাইতে শ্রেষ্ঠ মত এই সাহারাতের পেয়ালা পান করার জন্য কারা কারা রাজি তু হাত তুলে আল্লাহকে দেখ दरकार मरते तो दुनिया क्या आउत थे बाचते पे एक नाम बोलान क्यों आओ नहीं तो मरते जेहेतु हो तेरा मोटाई जदि पाई एट सौभाग्य यह शाहजातर मृत्युर तमान्ना करी राजी आ सबाई आल्ला जान सबा के ईमान नहीं चलार ईमान नहीं मरार ईमान साथ जीवन जापन करार तौफिक दान करें